В эфире новости на Катунь-24. С вами Анастасия Борисова. И переходим к выпуску. В течение пяти лет в 22 районах Алтайского края появятся газопроводные трубы. Тем самым у более трех тысяч домов появится возможность по своему желанию подключиться к голубому топливу. Инвестиционную программу по строительству газопроводов установила ресурсоснабжающая организация совместно с правительством региона. Всего за эти годы газовики планируют проложить 600 километров труб, 330 из которых будут межпоселковыми, остальные внутри поселковыми. Газораспределительные станции планируют разместить в Ребрихе, Рубцовске, Славгороде, новые сети, построив в городе Яровом, а также в Алтайском, Косихинском, Зональном и других районах. Напомню, сейчас газ проведен только в 81 населенном пункте. Это 16% от всего Алтайского края. И продолжаем. Больше 700 изданий участвовало в 16-м фестивале книги, изданном на Алтае. В финале полуторамесячного литературного марафона прошло награждение авторов изданий, получивших титул «Лучшая книга Алтая». Фестиваль включал в себя более 70 творческих встреч, презентаций, круглых столов, спектаклей и других мероприятий. Они прошли на 23 площадках в библиотеках Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Павловска, Рубцовска и Завьялова. Жительница Барнаула Марина Василенко – настоящий борец за экологию. Искать единомышленников женщина решила с помощью смеха и хорошего настроения. Марина рассказывает о важности бережного отношения к природе в образе эко-клоуна Степы Пуговкина. Подробности далее. Марина Василенко – руководитель детского центра в Барнауле. Борьба за экологию – дело ее жизни. Когда увидела, сколько пластика выбрасывают люди, решила действовать кардинально. Перевоплотилась в другого человека ради спасения окружающей среды. Так и появился эко-клоун Степа Пуговкин. Когда я задумался над тем, сколько же мы мусорим на нашей планете, я так подумал, планета же не бесконечная. И тогда родился спектакль. Называется он «Это эко-этикет». Эко-этикет – это то, что должен знать любой землянин, любого возраста. Поэтому ну, к нам на спектакле обычно приводят детей с трех лет. И они уже начинают включать свои человеческие мозги. Детям и взрослым эко-клоун Степа рассказывает, как сократить количество используемого пластика. По его словам, такие развлекательные уроки не проходят даром. Одна девочка, представляете, ей 8 лет, она связала такую котомку. Авоська называется. И вот именно с такими авоськами очень полезно ходить в магазин. Кроме Глаза того, эко-клоун сотрудничает с движением «Мусора больше нет». А во время всемирной акции «Неделя без бумаги» Степу и вовсе выбрали ответственным лицом от Барнаула. Пуговкину и его друзьям удалось собрать 308 килограммов мукулатуры. Добровольцы посчитали, тем самым они спасли около 30 деревьев. И это далеко не единственная акция с участием эко-клоуна. Мы, например, с ребятами, которые мусора больше нет, проводим акции. Каждую последнюю субботу месяца мы проводим с ними акцию «Раздельный сбор отходов». И еще я работаю как навигатор. Меня же видно издалека, смотрит, о, Степа Пуговкин стоит. Степа, а куда стекло относить? Я говорю, стекло направо. А металл, я говорю, а металл налево. Благодаря своей позиции, как клоун Степа стал известен по всей России. Этим летом он планирует отправиться в гастрольный тур по нашей стране и доехать до Республики Крым. Вадим Слюсарев, Софья Житина, Сергей Балуев. Новости. Международный день птиц отпразднуют сегодня в парке Изумрудный. Организаторы приглашают жителей города провести этот день семьей на свежем воздухе. Пришедших ждут песни, танцы и мастер-классы от партнеров парка. На них участники научатся делать эко-игрушки, а также кормушки для пернатых. Завершится праздник экскурсии «Птицы изумрудного» от натуралиста Евгения Богинского. Начало программы в 13 часов по адресу проспект Комсомольский, 128. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Хорошего дня!